നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എ കെ പി സി ടിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ കാലത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള സംവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യം ഇവിടെ മുൻപ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരർത്ഥത്തിൽ അതൊരു അവധാന പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം അവധാന പ്രവർത്തനം എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവിനെ ഒരു സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉപകരണമാക്കുക അറിവിനെ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യമായ ധാരണയിൽ നിന്ന് സാമൂഹിക ബോധരൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുക എന്നത് അവധാനം മുമ്പോട്ട് വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യസ്ഥലമാണ് നവോത്ഥാന ബുദ്ധിജീവികളെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എൻഡൽസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള എടുത്ത് പറയുന്ന കൗതുകമുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം മൂന്നോ നാലോ മേഖലകളിൽ ആളത്തിൽ അറിവില്ലാത്തവരായി അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ അടിമാനിക്കുന്നവരായി അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തങ്ങൾക്ക് തൊഴിലുകൊണ്ട് നിന്നോ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നോ വിട്ടു നിൽക്കാൻ അവരാരും സന്നദ്ധരായിരുന്നില്ല എന്ന് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്ലാസിക്കൽ നവോത്ഥാന കാലത്തെ വലിയ ബുദ്ധിജീവികളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള തൻ്റെ ആലോചനയുടെ സന്ദർഭങ്ങൾ എടുത്ത് എൻ്റെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വസ്തുതിരി മൂന്ന് പ്രകാരങ്ങളും ഏതാണ്ട് പിൻവാങ്ങി കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വിജ്ഞാന വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ മറ്റൊരു കലാലയത്തിലെ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ ഉയർന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരു മലയാള ഭാഷ എന്താണ് ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മലയാള ഭാഷമാരും എല്ലാ ഭാഷമാരും ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഉള്ളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല ഇത് ആധുനിക കാലത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കരക്കേടായി തീർന്നത് നമ്മൾ ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വൈജ്ഞാനികമായ ക്രമീകരണം എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള ഈ വിഷയ മേഖലകൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്വഭാവമാണ് എന്ന് തെറ്റായി ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ രാവിലെ വലിയ ചിത്രകാരനായിരുന്നു ശില്പിയായിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗവേഷണ താല്പര്യം അദ്ദേഹം ജലത്തെ കുറിച്ചൊരു ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് വെള്ളം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജലത്തെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ജലം എന്നതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രകാരങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് ഭൂമിയിൽ മഴയായി പെയ്യുന്ന ജലം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലൂടെ പുഴയായി ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന ജലം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ജലം വെയിലുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സസ്യജാലങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലം ഇങ്ങനെ ജലത്തിന് എന്തെല്ലാം ഭിന്ന പ്രകാരങ്ങളുണ്ടോ അവയെല്ലാം അദ്ദേഹം ജലം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ പഠന ജലം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് സാധാരണ നിലയിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ജിയോളജിയിൽ പഠിക്കുന്ന ജലമല്ല നിങ്ങൾ സിയോളജിയിൽ പഠിക്കുന്ന ജലം ആ ജലമല്ല നിങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ജലം ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനും ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഇവയ്ക്കിടയിലെ പരസ്പര ബന്ധത്തെ പലപ്പോഴും കാണാതിരിക്കാനുമുള്ള പരിശീലനം കൂടിയായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മാറുന്നു എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നാം ഉണ്ടാക്കിയ വിഷയ ക്രമീകരണം ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്വഭാവമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിലേക്ക് തെറ്റിച്ചേരുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് വാസ്തവത്തിൽ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിശദീകരിക്കാനും ആധുനിക കാലത്തുണ്ടായ ഒരു ക്രമീകരണ പദ്ധതിയാണ് അല്ലാതെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നത് അതിൽ തന്നെ ഡിസിപ്ലിനറി അല്ല യാഥാർത്ഥ്യം വിഷയങ്ങൾക്ക് കുറുകെ നീങ്ങുകയും ആ കുറുകെ നീങ്ങുന്ന വിഷയ സ്വഭാവത്തെ അല്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നാം സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിഷയത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ പലപ്പോഴും പൊട്ടിപ്പോകുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് വസ്തുത അതുകൊണ്ടാണ് ലാഭം എന്നത് ഒരു സ്വാഭാവിക സംസ്കൃതമായി ലാഭം എന്നത് 
സാമ്പത്തിക ചിന്തയിലെ ഒരു സ്വാഭാവിക സമ്പർക്കമായി നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഈ ലാഭം ആരുടെ നഷ്ടമാണ് എന്ന ഒരു ചോദ്യം മാർക്സ് ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതോടെ ലാഭം എന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൽ കാറ്റഗറി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് ഒരു ചൂഷണത്തിന്റെ സമ്പർക്കമാണ് എന്നും അത് ഒരു മിച്ചമൂല്യത്തിന്റെ വംശീകരണം വഴിയാണ് എന്നും ആ മിച്ചമൂല്യമാകട്ടെ പണിയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ അധ്വാനത്തിനെ കവർന്നെടുക്കുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നും പറയുന്നതോടെ ഈ ലാഭം എന്നത് ഒരു നിഷ്പക്ഷ സമ്പർക്കമല്ലാതാകുന്നു അതിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കം ഒരു സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ഉള്ളടക്കം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ലാഭം ആരുടെ നഷ്ടമാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതോടെ വേണമെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് പിന്നീട് അലക്സ് കാലിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ പറയുന്ന വലിയൊരു മാർസിസ്റ്റ് ഉണ്ടവരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലാഭം ആരുടെ നഷ്ടമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചതോടെ ഈ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂ എന്നതിൽ നിന്നും ഒരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയി നിന്നും എന്ന് ഒരു നൈതിക പ്രശ്നമായിട്ട് അതുവരെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് അകത്തായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിർത്തി പൊട്ടിച്ച് ആ നീതിയുടെ ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു പ്രമേയമായിട്ട് മാറി എന്നതാണ് മാർച്ച് എക്കണോമിക്സിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലിന്റെ വലിയ ഒരു ഫലം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നൂറ്റാണ്ടില് മാർക്സ് ഒരു സാമ്പത്തിക ചിന്തകനാണെന്ന് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല മാർച്ച് ഒരു ചരിത്ര ചിന്തകനാണെന്ന് അങ്ങനത്തെ ചരിത്രകാരന്മാരും പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല മാർച്ച് ഒരു തത്വ ചിന്തകനാണെന്ന് തത്വ ചിന്തകരും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ പറയുന്നത് മൂന്നോ നാലോ വിഷയങ്ങളിൽ തൽപ്പരാവാത്തവരായി അവയ്ക്ക് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷയനിഷ്ടമല്ല വിഷയങ്ങൾക്ക് കുറുകെ അതിന്റെ അതിഥികളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അറിയുക അതിന്റെ അതിർവരമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ പുനരാലോചനകൾ നടത്തുക ആ പുനരാലോചനകളിലൂടെ ഒരു പക്ഷെ സാമൂഹികമായ ഇടപെടൽ ശേഷി അറിവിന് എങ്ങനെ കൈവരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴി എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചും ആ നിരന്തരം ആലോചിക്കുക എന്നതൊക്കെ ഒരു നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ അറിവ് ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹിക ഫലം ഉളവാക്കാത്ത ഒന്നായി പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിപ്പം തുടങ്ങിയതൊന്നുമല്ല മറിച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആധുനിക മുതലാളിത്തം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കാലത്തെ വലിയ തത്വചിന്തകനായ അഖിൽ പിൻഗ്രാമി ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആർസും ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള വിനിമയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രൗഢമായ ഒരു പ്രബന്ധത്തിൽ നാല് പരിണാമങ്ങളെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മുതലാളിത്തം നമ്മുടെ ലോകഗതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നാല് മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് നാല് മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫ്രം നേച്ചർ ടു നേച്ചറൽ റിസോഴ്സസ് പ്രകൃതി എന്നത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളായി തീർന്നു എന്നതാണ് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫ്രം പീപ്പിൾ ടു പോപ്പുലേഷൻ ജനങ്ങൾ എന്നതിൽ നിന്ന് ആൾക്കൂട്ടങ്ങളായിട്ടോ ജനസംഖ്യയായിട്ടോ ആ മനുഷ്യര് മാറിത്തീരുന്നു ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ബീങ് ടു സിറ്റിസൺസ് മനുഷ്യർ എന്നതിൽ നിന്ന് പൗരർ എന്നതിലേക്ക് മാറിത്തീരുന്നു നാലാമത്തെ ഘടനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫ്രം നോളജ് ടു എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്നതാണ് അറിവ് എന്നത് വൈഭവമായിട്ട് പ്രകൃതി പ്രകൃതി വിഭവമായി തീരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതി എന്നത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നാണെന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കാണാവുന്ന ഒന്നാണെന്നും നമ്മുടെ ഒരു ഉപയോഗ സാമഗ്രിയാണ് പ്രകൃതി എന്നുള്ള ഒരു വിഭജന യുക്തി അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേച്ചർ ടു നേച്ചർ റിസോഴ്സസ് മാർക്സ് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കൽപ്പന നേച്ചർ ഈസ് ദ ഇൻഓർഗാനിക് ബോഡി ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ അജൈവ ശരീരമാണ് പ്രകൃതി അതായത് ഞാൻ ഞാനായി നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രാകൃതിക കൂടിയായ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലാണ് ആ വ്യവസ്ഥയെ അപ്പുറം നിർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് പ്രകൃതിയെ കാണാൻ ആവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് അർത്ഥം പക്ഷേ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ മുതലാളിത്തത്തിന് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചറൽ റിസോഴ്സസ് ആയി പ്രകൃതി ഒരു ജൈവ ബന്ധമല്ല
ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് കേരളം വലിയ മുന്നോട്ട് പോക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഗ്രാമങ്ങൾ മാത്രമേ ഗ്രാമം എന്ന പരമ്പരാഗത അർത്ഥത്തിൽ കാണേണ്ടതുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ നഗരവുമായിട്ട് കൂടിക്കലർന്ന് നാം ഗ്രാമ എന്ന പേരും നാഗരിക ജീവിതത്തിന്റെ സാങ്കേതികവും സാമൂഹികവുമായ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ അടക്കം മാറിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയെല്ലാം മാറിയതിനു ശേഷവും അതിനുള്ളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിപ്രാകൃതമായ യാഥാസ്ഥിതികതയുടെയും മതവിദ്വേഷത്തിന്റെയും ജാതീയതയുടെയും ഒക്കെ വേരുകൾ പൊട്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്നത് നാം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹിക അവബോധമായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് പകരം അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതത് മേഖലകളിലെ സവിശേഷ വൈദഗ്ധ്യം മാത്രമായി തീരുകയും ആ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് അപ്പുറത്ത് അതിന് സാമൂഹ്യ ഫലം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നവോത്ഥാന അറിവിൽ ഉളവാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവിന്റെ വിപരീത ഗതിയാണ് എന്താണ് നവോത്ഥാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് എല്ലാറ്റിനെയും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പൊ ദൈവം എന്നൊരാശയത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ ഭാവനയാക്കി മാറ്റി എന്നിടത്താണ് നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും പർമ്മസ്പർശിയായ ഇടപെടൽ ദൈവം മുപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ആശയമല്ല സാമൂഹികതയും ഗുരു കണ്ടുപിടിച്ച ആശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ദൈവം എന്നൊരു അനുഭവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയത്തെ ഒരു സാമൂഹിക ഇടപെടലായിട്ടും ഒരു നൈതികമായ സാമൂഹ്യ ബോധ്യമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നവോത്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിർണായകമായ സവിശേഷതയാണ് ദൈവബോധം തന്നെയാണ് സാമൂഹ്യ ബോധം എന്നിടത്തേക്ക് വരെ അത് പലപ്പോഴും എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എത്രയോ വട്ടം പലയിടങ്ങളിലായി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ട് കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവികത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആചാര പദ്ധതിയല്ല ഒരു ഒരു അനുഷ്ഠാന ക്രമമല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഏർപ്പാടുകളല്ല അത് അവരോന്മുഖതയാണ് എന്ന് പറയുകയും ഈ അവരോന്മുഖതയെ സാർവത്രികമായി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അത് വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ആ ഗുരുവിന്റെ ഇടപെടലുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ അടുത്ത വർഷം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് സർവോദ സമ്മേളനത്തിന്റെ ശതാബ്ദി വർഷമാണ് സർവോദ സമ്മേളനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവാചകം അതിന്റെ മോട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാം വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും അല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് എന്നതാണ് ഇത് അറിവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും അല്ല എന്നത് ഈ അറിയിക്കൽ എന്നത് അറിയിക്കലിന് വേറൊരു കാര്യം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഒരു വിനിമയത്തിൽ ഏർപ്പെടണം വാദിച്ച് ജയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ വാസ്തവത്തിൽ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാദിച്ച് ജയിക്കലും അറിയിക്കലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുമായൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാതെ അറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരത്തെ നിരാകരിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ വാദിച്ച് ജയിക്കാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അറിവിന്റെ ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ പ്രബലം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയിക്കലിലാണ് അറിവിന്റെ വളരെ ഫാഷിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ബീജം ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് വർദ്ധിച്ചു ജീവിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണ്യം തർക്കത്തെ ഇത്ര വികസിപ്പിച്ചപ്പോ ബുദ്ധൻ തർക്കത്തിന് മുതിരാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു തർക്കത്തിന് മുതിരാതിരുന്നത് അവർക്ക് വർദ്ധിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ടല്ല തർക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി മറ്റൊരു ഒരു ഹിംസാത്മക മൂല്യമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് തർക്കം ഇങ്ങനെ പെരുകി പെരുകി വന്ന് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ സഹജമായിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു നേരത്തെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ പോലും ആചന്മ ശത്രുതയാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്ന മട്ടിലുള്ള താർക്കിക വാസന നമ്മെ വലയും ചെയ്തത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ സംവാദങ്ങളാകട്ടെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ചർച്ചകളാകട്ടെ ഇതിലൊക്കെ ഏറിയേറി നിൽക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ശരിയറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാവരും എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് സർവജ്ഞാനത്തിന്റെ പീഠത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വിധികളാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു യുക്തി വാസ്തവത്തിൽ സമൂഹത്തെ ആഴത്തിൽ വിഭജിക്കുന്ന ഒരു യുക്തിയാണ് ഈ വിഭജനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഗുണഭോക്താക്കൾ കാഷിസ്റ്റുകളാണ് കാരണം കാഷിസത്തിനെതിരായി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വികസിച്ചു വരേണ്ട അടിസ്ഥാന സാമൂഹിക മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാഹോദര്യ ഭാവം എന്നതാണ് ആ സാഹ
കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത പരിസരത്ത് ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ശക്തിപ്പെടലിന്റെ അനന്തര ഫലമാണ് ഒരറിവിനെ ഒരു സമൂഹ ബന്ധമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം ഒരറിവിനെ അതിന്റെ സാങ്കേതിക യുക്തി മാത്രമായിട്ട് കാണുകയും ആ അറിവിന് സാധ്യമാക്കിയ സാമൂഹികമോ ചരിത്രപരമോ ആയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നെല്ലാം അതിനെ അടർത്തി മാറ്റി അതിനെ ഒരു സ്വകാര്യ പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മന്ത്രിയുടെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ഉമ്മിക്കാവ് മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോ അധ്യാപികമാർക്ക് ചുരിദാർ ധരിക്കാം എന്നൊരു ഉത്തരവ് വന്നില്ല ആ ഉത്തരവ് വന്ന സമയത്ത് ടെലിവിഷനിൽ വലിയ ചർച്ചയൊക്കെ നടക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ചർച്ച നടന്നപ്പോ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ കൗതുകത്തോടെ കണ്ട കാര്യം ഒരു അധ്യാപിക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപികയാണ് അവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ ചുരിദാർ ധരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല സാരിയാണ് കേരളീയ വസ്ത്രധാരണ രീതി അത് തന്നെയാണ് അധ്യാപികമാര് ധരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവർ സമർത്ഥമായി വാദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ആകെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെമിനിസത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് വോളി എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു ഈ അധ്യാപിക അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ച ആ ഫെമിനിസത്തിന് എന്ത് പറ്റി എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആലോചിച്ചത് ഫെമിനിസം വലുതായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എ പി പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറി കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഫെമിനിസം മാറി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫെമിനിസം ഫെമിനിസത്തിന്റെ ഒഴിക്ക് പോയി എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു അറിവിനെ അതിന്റെ സാമൂഹികമായ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പൊസ്റ്റോണിയൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ശൈലി വിജ്ഞാനം പോലെ ഒരു സാങ്കേതിക ധാരണയല്ല അതൊരു സാമൂഹിക മൂല്യമാണ് ആ സാമൂഹിക മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വസ്തുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അറിവായിട്ട് അതിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച വളരെ നിഷേധാത്മകമായ ഒരു കാര്യമാണ് സാങ്കേതികമായ ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അറിവിന്റെ വസ്തുവൽക്കരണം ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് ടെർമിനോളജി പെറ്റിഷൈസേഷൻ പെറ്റിഷൈസേഷൻ എല്ലാറ്റിനെയും ഒരു വസ്തു രൂപത്തിലേക്കാക്കുകയും ആ വസ്തു രൂപത്തിൽ നിർജീവമായ അറിവുകളായിട്ട് അവയെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് മുതലാളിത്തം ഉണ്ടാക്കി ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ഒരു ജ്ഞാന രൂപം വസ്തുവൽക്കരിക്കുന്നത് അറിവ് എന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഫ്രം നോളജ് ടു എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും ശാസ്ത്രജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയ അവബോധമല്ല മറിച്ച് ശാസ്ത്ര വസ്തുതകളുടെ ശേഖരണമാണ് എന്ന് വരുന്നു അങ്ങനെ ശാസ്ത്ര വസ്തുതകൾ ശേഖരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൽ ധാരണയുള്ള ആളുകൾ വരുന്നു അവരുടെ ജീവിത ബോധ്യത്തിൽ പക്ഷേ ആ ശാസ്ത്രത്തെ സാധ്യമാക്കുന്ന സമൂഹ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തുമില്ലാതായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് എംസിജുവോളജി എന്താ പറയാ ബിരുദമെല്ലാം നേടിയിരിക്കുക അത് ഭാഗത്ത് അർത്ഥവും ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് എന്ന് ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരു ഭാഗത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടാവുക അത് ഭാഗത്ത് ജാതിയിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാമൂഹ്യപ്രയോഗമാക്കി അറിവിനെ ഒരു സാമൂഹിക ധാരണയാക്കി രണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജാതി വാദിക്ക കാരണം മനുഷ്യർ രണ്ടല്ല രണ്ടായിരം തരമായിട്ട് വിഭജിക്കുന്ന ഒരു യുക്തിയുടെ പേരാണ് ജാതി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ ജാതി ഇല്ല രണ്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പണ്ഡിതന്മാരെ കൂട്ടിയിട്ട് നടക്കാൻ വയ്യാത്ത രാജ്യം എഴുതരുത് പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും ജാതി പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഒരു അറിവ് സാമൂഹിക ബോധമാകുന്നതോടെ അറിവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അറിവായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ചുമന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഗുരു എന്താണ് അദ്വൈതത്തിൽ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ രണ്ടില്ല എന്നതിന് ഒരു സാമൂഹ്യ അർത്ഥമുണ്ട് അതിന് ഒരു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ മാത്രമല്ല ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് എന്നതാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രോസസ് ആണോ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണോ അറിവ് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ധ്യാനാത്മകമായിട്ട് വസിക്കുന്ന ഒന്നാണോ അതോ അറിവ് സാമൂഹികമായി ഇടപെടുന്ന എന്നാണോ അദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടില്ല എന്ന അറിവാണ് ആത്മം ബ്രഹ്മം ഇവ തമ്മിലുള്ള ഏകീഭാവമാണ
രണ്ടില്ല എവിടെ എനിക്ക് നിനക്ക് ഇടയില് ഭേദമില്ല എനിക്കും പരമാത്മാവിനും ഇടയിൽ ഭേദമില്ല എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് എനിക്ക് നിനക്ക് ഇടയിൽ ഭേദമില്ല വാസ്തവത്തിൽ നവോത്ഥാനം കൊണ്ടുവന്ന അടിസ്ഥാനമാറ്റം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സർവ്വതിനെയും അറിവാകട്ടെ ദൈവമാകട്ടെ അധ്യാത്മ ഭാവനയാകട്ടെ മറ്റെന്തുമാകട്ടെ അതിൽ അപരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഘടകത്തെ ഒളിച്ചേർക്കാൻ കഴിയും ഈ അപരത്തെ ഒളിച്ചേർക്കുന്നതോടെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സാമൂഹിക ബന്ധമായിട്ട് ഏത് ജീവിത മൂല്യവും മാറി തീരുന്ന മട്ടിൽ അത് പുനർവിഭാവന ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കാതലായ ഒരു ഉള്ളടക്കം അതല്ലാതെ നവോത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധാരാളം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സമുദായ രൂപീകരണം നടന്നു ജാതി വിരുദ്ധ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടന്നു മത നവീകരണം നടന്നു അങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നവോത്ഥാനത്തിലൂടെ നടന്നു പക്ഷെ ആ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ആഗമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് സംഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ സാത്വികമായി അതിനെ ക്രോഡീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് സാമൂഹികതയുടെ സംസ്ഥാപനമാണ് നവോത്ഥാനം സാമൂഹികതയുടെ സംസ്ഥാപനം സൊസൈറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂവിന് സർവജീവിത തലങ്ങളിലും ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് പല പ്രകാരങ്ങളിലാണ് അത് പല രൂപത്തിലാണ് സംഭവിച്ചത് ദൈവഭാവനയെ സാമൂഹികമാക്കുന്നതോടെ ദൈവബോധം എന്നത് അപ്പുറം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കാണലാണ് എന്ന് വന്നു അതാണ് ഉള്ളൂർ കവിത എഴുതിയത് അടുത്ത് നിൽപ്പോൾ അനുജന നോക്കാൻ അക്ഷികളില്ലാത്തവർക്ക് അരൂപനീശ്വരൻ അപുരുഷനായ അഭിരന്താശ്ചര്യം എന്ന് വരുന്നു വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിജ്ഞാനം വിവേകം എന്ന വാക്കിന് പല ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് കുമാരനാശാലി എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ഉത്തരം മാറി മാറി അന്യജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വജീവിത ധന്യമാക്കും അവരെ വിവേകിയവർ എന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഉത്തരം മാറി വരുന്നു അത് പഴയൊരു ഉത്തരമല്ല അത് വിഷ്ണുവിനുള്ളൊരു ഉത്തരമൊന്നുമല്ല ചന്ദാരാവിനെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവേകത്തിന് ഈ അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഇതിന് എത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അറിവിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തെ ആകാം ഒരു ദൈവാനുഭവത്തെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു 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 സ്ഥലത്തെ ആകമാനമാകാം രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗങ്ങളെ ആകാം എന്തിനെയും ആകാം അതിനെ സാമൂഹികതയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ആ സാമൂഹികതയുടെ സംസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു വിപരീത ദശയിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മിക്കവാറും ജീവിത മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് തിരിയുന്നത് എന്നതാണ് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വാസ്തവത്തിലൂടെ നവോത്ഥാനവും മതസാമുദായിക രൂപീകരണവും എന്ന ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ആ വിഷയം അപ്പാടെ നമുക്കിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ മുന്നേ അതെ കുറിച്ച് പറയാം എന്തായിരുന്നു സമുദായം എന്ന സങ്കല്പത്തിന് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം അതൊരു വൈരുദ്ധ്യാത്മക സങ്കല്പ സങ്കല്പനാണ് ഡയലക്ടിക്കൽ കാറ്റഗറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമുദായം എന്നത് കേരളത്തിൽ ആ ആശയം രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നവോത്ഥാന ഘട്ടത്തിൽ ജാതി വർദ്ധനത്തിന് ഇരയായി തീർന്ന സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ ജാതീയതയ്ക്കെതിരെ ജാതിയെ മുൻനിർത്തി തന്നെ സംഘടിക്കുന്നതാണ് സമുദായമായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സമുദായം സംഘാടന യുക്തി സമുദായം ജാതീയമായി തന്നെയാണ് പക്ഷെ സംഘാടനത്തിന്റെ താല്പര്യം ജാതി വിരുദ്ധതയാണ് ഈഴവ സമുദായം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈഴവർ ഒത്തുചേരുന്നു അത് ഈഴവ സ്വത്വത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈഴവരിലെ ജാതീയ ബോധം വളർത്തിയെടുക്കാനും ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജാതി ഈഴവ ജാതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നായർ ജാതിയാണ് എന്ന് ഓരോ ജാതിക്കാർക്കും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് ജാതി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ജാതീയമായി സംഘടിക്കുന്നു ജാതി വർദ്ധനത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ആ രൂപങ്ങളുടെ ഇരകളാണ് ആ വിഭാഗം എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം നേരിടുന്ന ജാതി വർദ്ധന രൂപമല്ല മറ്റൊരു ജാതി വിഭാഗം നേരിടുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള സവിശേഷമായ ജാതി വിവേചനത്തിന്റെ ഇരകളാണോ ആ ഇരകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ജാതീയമായ വിവേചനത്തിനെതിരെ നിലക്കൊള്ളുന്ന അഥവാ തങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചൊതുക്കുന്ന ജാതി ശ്രേണിയുടെ അധികാര ഘടനയ്ക്കെതിരെ അതിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൗണ്ടർ സ്ട്രാറ്റജി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് സമുദായം എന്ന സങ്കല്പം വന്നത് അതുകൊണ്ട് സമുദായത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഉള്ളടക്കമുണ്ട് കാരണം സമുദായം രൂപപ്പെടുന്നത് ജാതീയമായ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിലാണ് പക്ഷെ സമുദായത്തിന്റെ വിശാല താല്പര്യം ജാതി വിരുദ്ധതയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ അതായത് പഴയ നാടുവാഴുത്ത ജന്മിത്ത
ഇവിടെ വന്നത് സ്വതന്ത്ര സമുദായം എന്ന ഈ മാധവന്റെ പുസ്തകം തിരുവാംകൂറിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പുസ്തകമാണ് അത് വായിക്കുന്നത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് കുറ്റകൃത്യായിരുന്നു സമുദായം എന്നാൽ മനുഷ്യ വംശം എന്ന വിശാല അർത്ഥത്തിലേക്ക് ആ വാക്കിന്റെ ആശയം അക്കാലത്ത് പരിണമിച്ചു വന്നിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമുദായത്തിനുള്ളിലെ ജാതി വിമർശനപരമായി ഉള്ളടക്കം പതിയെ പതിയെ ദുർബലപ്പെടുകയും സമുദായ സ്വത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി സ്വത്വമാണ് എന്ന ധാരണ പ്രബലമാവുകയും ഇന്ന് സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജാതിക്കുള്ള ഒരു പര്യായ മതമാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ആ വാക്ക് പരിഗണിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഈ സമുദായ രൂപീകരണത്തെ അതിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതിന്റെ വിമർശനാത്മക ഉള്ളടക്കത്തെയും പിൽക്കാലത്ത് അതിന് വന്നുപെട്ട വളരെ പ്രതിരോധകരമായ വിപരീത ഗതിയെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സമുദായമാകട്ടെ ജാതി ബന്ധങ്ങളുടെ പരിഷ്കരണമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര പല വിജ്ഞാന മേഖലകളിലുണ്ടായ ചെറുതും വലുതുമായ പരിവർത്തനങ്ങളാകട്ടെ അവയെ ആകെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാമൂഹികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരാവുന്നത് സാമൂഹികത എന്നത് വ്യക്തികളായ മനുഷ്യർ കൂട്ടം ചേരുമ്പോണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളായ മനുഷ്യർ പുലർത്തുന്ന ഒരു ഔദാര്യ ഭാവനയാണ് സാമൂഹികത എന്നതുമാണ് ഞാനൊരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജാതയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു സാമൂഹിക ജീവിയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് ചിലതൊക്കെ ധരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യക്തി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭജനം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എറി കുറഞ്ഞുമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ മറ്റൊരു നിലയിലുള്ള തുടർച്ചയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരായി തീരുന്നത് എന്നത് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോ നമ്മളൊക്കെ മാനുഷികമായി നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ആധാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ജന്തുവിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭാഷയാണ് ഭാഷ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തെ പലതായിട്ട് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ വാക്കില്ലാത്ത ലോകം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വാക്കില്ലാത്ത ലോകമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ യാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ലോകം മുഴുവൻ ഇരുട്ടായിരിക്കും കാരണം വാക്കുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ യോഗത്തെ വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് മേശയാണ് ഒരു മൈക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്യാമറയാണ് ഞാനാണ് നീയാണ് ഈ എന്നൊക്കെ ഈ ലോകത്തെ തിരിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ വാക്കു വേണം നാമരൂപാവലികൾ കൊണ്ട് ലോകത്തെ വകരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ നാമരൂപാവലികൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു കുഴമർച്ചയിൽ മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു അന്ധകാര പരപ്പ് പോലെ എല്ലാം കൂടി കിടന്ന് നിൽക്കും ഒന്നും വേർതിരിയില്ല വേർതിരിയുന്നത് വാക്കുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഷയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉണ്മയുടെ ആധാരം എന്നൊക്കെ ഇതാണെന്നിട്ടാണെങ്കിൽ വലിയ ചിന്തകനായ ഹൈദകളെ പോലെ ഒരാള് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് മീനിങ് എന്ന് പറയും ഉണ്മയുടെ പാർപ്പിടം ഭാഷയാണ് നമ്മൾ നമ്മളായിരിക്കുന്നത് ഭാഷയിലാണ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഭാഷയിലാണ് മനുഷ്യർ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഭാഷ എവിടെയാണ് ഭാഷ എവിടെയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയെങ്കിൽ അത് എനിക്കും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഭാഷ എനിക്കുള്ളിലല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാഷ നിങ്ങൾക്കുള്ളിലുമല്ല എന്റെ ഭാഷയും നിങ്ങളുടെ ഭാഷയും നമുക്കിടയിലാണ് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കിടയിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ഭാഷ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഭാഷ അതുകൊണ്ടാണ് ആനാന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതിനെ വേറൊരു ഭാഷ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ആ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ആ എഗ്രിമെന്റ് എന്താണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഒറ്റക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ കൂടി വേണം അയാൾ വേണം അയാളെ പോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്രിമെന്റിന് കുറച്ച് കൂടി വില ഉണ്ടാവും മാർസ് ജർമ്മൻ ഐഡിയോളജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്ന അത്രയും എനിക്ക് വേണ്ടി കൂടിയും നിലക്
വിളിക്കാതെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ പേര് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരാള് മാത്രം ലോകത്തുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ പേരുണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയൊക്കെ അവനവനെ വിളിച്ച് ആനന്ദിക്കാന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല മറിച്ച് ആ പേര് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തൊരാള് അത് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ് പേര് ഉള്ളതല്ല ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഒരു റിലേഷൻ ആണ് പേര് എസെൻഷ്യൽ അല്ല അങ്ങനെ എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് ആയി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണുന്നതിന് പകരം ബന്ധങ്ങളായി സമൂഹമായി സാമൂഹികതയായി ലോകത്തെ കാണുക എന്നതാണ് അറിവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയ ഒരു ഒരു പകരം അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഷയിലൂടെ ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ എന്നത് എനിക്ക് പുറത്തുള്ള ആൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭാഷ ഉള്ളൂ ഭാഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ ഞാൻ എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ ലോകത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം ഞാൻ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഒറ്റക്ക് ഒരാളായിട്ടല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ ബന്ധമായിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ആള് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നല്ല മറിച്ചൊരു സോഷ്യൽ റിലേഷൻ ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഞാനൊരു വ്യക്തിയാണ് കൂട്ടം ചേരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ബന്ധമാണ് എന്ന് കരുതുന്നു അത് ഒരു യാന്ത്രിക വിഭജനമാണ് ഈ യാന്ത്രിക വിഭജനത്തെ ഭേദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അമൂർത്തമായ ഏതോ ഒരു അതീത ശക്തിയല്ല ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള മനുഷ്യരോട് എൻഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആന്തരികമായ ഒരു മുന്നിബോധത്തിന്റെ പേരാണ് ദൈവം അതുകൊണ്ട് അനുകമ്പയാണ് ദൈവം എന്ന് നരേണ ഗുരു തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചായപ്പോ അറിവ് ഇരുപതോ അദ്ദേഹം എഴുതി അനുകമ്പാദശകം പതിനഞ്ചിലാണെന്ന് ഇരുപതിലാണെന്ന് ഒക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവതരിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് ഒത്തു ചേരാനുള്ള ശേഷിയിലാണ് ഈ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ കുറെ പേരെങ്കിലും ഒക്കെ ദൈവവിശ്വാസികളായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൂടി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അരുളൻ പരികമ്പ മൂന്നിലും ഒരുളൊന്നാണ് ഇത് ജീവദായകം എന്ന് പറയുന്നത് അരുൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാർവത്രിക ജ്ഞാനമാണ് പരമജ്ഞാനമാണ് അൻപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അനികമ്പ എന്നത് അയാളുടെ യാതനകൾക്കൊത്ത് അതയാളുടെ വേദനകളെ സ്വന്തം വേദനയാക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഇതിലെന്താ വ്യത്യാസം അരുളെന്ന് പറയുന്നത് അമൂർത്തമായിട്ടുള്ള വളരെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ഒരു ഫിലോസഫിക്കലെന്നോ മറ്റോ ഒക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു ധാരണയാണ് അരുൾ അൻപ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാളോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹ അനുകമ്പ എന്നത് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാളുടെ വേദനയിൽ ഒപ്പം ചേർന്ന് വേദനിക്കാനുള്ള എന്റെ ശേഷിയാണ് അനുകമ്പയിൽ വരുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം അൻപ് അനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ എനിക്ക് മറ്റൊരാളോട് തോന്നുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഞാൻ തന്നെയാണ് അതാണ് അൻപ് മറിച്ച് അനുകമ്പയിൽ എത്തുമ്പോ അയാളുടെ വേദനയാണ് എന്റെ വേദന കേന്ദ്രം ഞാനല്ല കേന്ദ്രം അവനാണ് അപ്പുറത്തുള്ള അപരവം അപരാനുഭവം കേന്ദ്രമാവുകയും നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ട്രാൻസെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അനുകമ്പയാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അരുളിന് അരുളുള്ളവനാണ് ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും അതിനുള്ള പേര് അനുകമ്പാദശകം എന്നായിട്ടുള്ളത് ആ കവിതക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പേര് അനുകമ്പാദശകം വാസ്തവത്തിൽ ഗുരുവിനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഗുരു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് എന്നാണ് വസ്തുവത്തിൽ ഈ ആത്മ അപരം എന്ന നിലയിലുള്ള ഞാനും നീയും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയും സമൂഹവും എന്ന നിലയിലുള്ള ആധുനികമായ മനുഷ്യധാരണയിലെ ഏറ്റവും അഗാധമായ ഒരു പിളർപ്പിന് കേരളത്തിൽ മറികടന്ന ഒരു വലിയ ചിന്താ സന്ദർഭത്തെ കൂടിയാണ് വസ്തുവത്തിൽ നാരായണ ഗുരു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ വിഭജനം അദ്ദേഹം മറികടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവവും മനുഷ്യനും എന്ന വിഭജനം ഞാനും നീയും എന്ന വിഭജനം അങ്ങനെയുള്ള വിഭജനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഒരു വിനിമയമാണ് പ്രധാനം വിഭജനമല്ല അഥവാ ദൈവത്തെ സാമൂഹികമാക്കുക വൈയക്തികതയെ സാമൂഹികമാക്കുക അറിവിനെ സാമൂഹികമാക്കുക എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഗാഠമായ ഒരു അവതരണ സ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് ഗുരു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ സാമൂഹികതയുടെ അതിവിപുലമായ വ്യാപനമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ നവോത്
യഗോ മർദ്ദനം അവിടെ പ്രഹരം മുഴുവൻ എന്നെ പുറത്താവുന്നു എന്ന് അയാൾക്ക് യാതനകൾ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മറ്റൊരു ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ലപ്പെടുമ്പോ കേരളത്തിലെ വെല്ലുവിളി കവിത എഴുതുകയും അത് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹ്യ ഇടപെടലായിട്ട് അക്കാലത്ത് മാറിത്തീരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിലുള്ളത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യാനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ വിജ്ഞാനം നമ്മുടെ ദൈവഭാവന ഇതെല്ലാം സാമൂഹികത എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവരോന്മുഖതയിലേക്ക് വികസിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ വികാസത്തിന്റെ വിപരീത വിധിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പങ്കുവയ്പ്പിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അറിവിൽ ഒരാൾ നേടുന്ന പ്രായോഗിക വൈഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നോളജിൽ എപ്പോഴും ഒരു സാമൂഹിക മാനമുണ്ട് എക്സ്പെർട്ടൈസ് അതിന്റെ വ്യക്തിവൽക്കരണത്തിൽ നിങ്ങൾ ആർജിക്കുന്ന വൈഭവമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാമൂഹികതയെ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് സാമൂഹികതയെ മനസ്സിലാക്കാതെ വൈദഗ്ധ്യത്തെ മാത്രം അറിവാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് സമൂഹമായി തീരും എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ വൈദഗ്ധ്യ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒരു പ്രതലം ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നതും അത് ഈ സാമൂഹികതയുടെ ഉള്ളടക്കം ചുരുങ്ങി വരുന്നതും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അത് നിഷ്കളങ്കല്ല ിയോ ലിബറലിസത്തിന് എപ്പോഴും അവരുടെ പണിക്കാരെയാണ് ആവശ്യം അതല്ലാതെ വിമർശനാവ ബോധം ഉള്ളവരെയല്ല അവധാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വസ്തുവത്തിൽ ഈ വിമർശനാവ ബോധമുള്ള സാമൂഹികത എന്നതിന്റെ ആധാരം തന്നെ വിമർശനാവ ബോധം എന്നതാണ് ഒന്നിനെ അതായി നൽകാൻ അനുവദിക്കാതെ ഒന്നിനെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്ന പണിയുടെ പേരാണ് വിമർശനാവ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരറിവിന് അതായിട്ട് നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ ഇളക്കി കളയുക അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ബന്ധങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് വിമർശനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു താല്പര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക സമ്പർക്കമാണ് എന്ന് ന്യൂട്രലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം ലാഭത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ചൂഷണ പ്രക്രിയയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ജ്ഞാനം ഒരു സാമൂഹ്യ വിമർശനമായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പുറത്തൊരാൾ ദരിദ്രനായിരിക്കുന്നത് എന്നതിന് അയാൾ ജോലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നോ തൊഴിലെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഗതികേടാണ് അയാളുടെ വിദ്യയാണെന്നോ ഒക്കെ കരുതുന്നതിന് പകരം വിഭവ വിതരണത്തിലെ അനീതിയാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് കാണുന്നതോടെ അത് ഒരു സുരക്ഷിത പ്രശ്നമായി പണ്ടേക്കൽസ് പറയുന്ന രസമുള്ളത് അവൻ തന്നെ പത്ത് കൽപ്പനകളുണ്ടല്ലോ ആ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഒന്ന് അന്യന്റെ പറയുന്ന നോട്ടിക്കരുത് എന്നാണ് അപ്പൊ എങ്കിൽ അതേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു എറ്റേണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല ഒരു നിത്യമായ ഒരു ഒരു തത്വമല്ല ഈ അന്യന്റെ മതം മോഷ്ടിക്കരുത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അന്യന്റെ മതം മോഷ്ടിക്കാനാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് വേണം ഒന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ പാകത്തിന് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ സ്വപ്നം കാണണം രണ്ട് മോഷ്ടിക്കാൻ പറയുന്ന തോന്നും നമുക്കിൽ മറ്റൊരാൾ ദരിദ്രനായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മോഷണത്തിന് ഒരു സാമൂഹ്യ അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ട് മോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിന്മയായിരിക്കുന്നതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സാമൂഹിക തലമുണ്ട് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഒരു ധാർമ്മിക പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് സാമൂഹിക മൂല്യത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ എത്രത്തോളം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളിൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുണ്ട് എന്ന് പ്രബന്ധവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് കൈയടിക്കാൻ സന്നദ്ധമായ ഒരു ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സാമൂഹിക തലത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിജ്ഞാന വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രം നോളജ് ടു എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന എല്ലാ അറിവും വൈഭവങ്ങളും മാത്രമായി തീരുകയും അസത്യ നാരായണ ഗുരുവിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ മനുഷ്യർക്കും മാത്ര വലിയ വൈഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സമൂഹ ബോധത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക എന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ അവര് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സാങ്കേതിക ജ്ഞാനത്തിലോ അതുല്യ വൈഭവം കാണിച്ച ടെക്നീഷ്യന്മാരോ ടെക്നോക്രാറ്റുകളോ ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ടെക്നോക്രാറ്റുകളെ തന്നെ സയന്റിസ്റ്റുകളെന്ന് വിളിക
വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം പണ്ട് വളർത്തുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഉടുപ്പിൽ തുന്നി ചേർത്ത് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര താഴ്ത്തിയിലാണെന്നേ എന്നെഴുതുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ അത് ഉടുപ്പിൽ തുന്നി ചേർക്കുന്ന ഒരു അലങ്കാരമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മള് ആ അറിവിന്റെ അവബോധ തലത്തെ വിടുകയും അറിവിന്റെ ഉപകരണ തലത്തെ വിടുകയും ചെയ്യും ഈ ഉപകരണ തലമായി ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ആയി തീരുന്ന അറിവ് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ അപകടപ്പെടുത്തിയ അറിവാണ് കാരണം എന്താണ് കത്തിയാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതെ എന്ന് വിലപ്പെട്ടി പറയുമല്ലോ അങ്ങനെ മുറിച്ച വേണ്ടിയൊരു കത്തി കൊണ്ട് ഒരാളെ കുത്തി കൊല്ലാനോ ഒരാളെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനോ പ്രേരിപ്പിക്കാതെ അതിനെ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് പറ്റി ഉപകരണമാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ കത്തി മാത്രം പോര ഒരു അവബോധം കൂടി ആവശ്യമാണ് ഈ അവബോധത്തെ അറിവിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റി വിജയിക്കും ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അവബോധം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ബിഗ്രാമി പറയുന്ന നോളജ് ടു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച കാണാം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ വർഗീയതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണക്കാരി ഇതിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണക്കാരാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മധ്യവർഗത്തിലും ഉപരിവർഗത്തിലും ഒക്കെ പെട്ട അതിന്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വളരെ പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമാണ് അവർ ആർജിച്ച അറിവിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സാമൂഹികതയെ ചോർത്തി കളഞ്ഞ് അതിന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള അറിവാണ് അവര് സംശീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ കമ്പ്യൂട്ടർ മെക്കാനിക്സ് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഓണ മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അറ്റോമിക് എനർജിയെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവിഷ്കാരമുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് ഒരു തോന്നലും ഇല്ല ഇത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു വിപരീത രൂപീകരണമാണ് ഈ വിപരീത രൂപീകരണം ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതല്ല എന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ചില അടിസ്ഥാനപരമായ പരാധീനതകൾ പിന്നെ 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 ശക്തിപ്പെട്ടു വരികയും ആ ശക്തിപ്പെടലിൽ ഒരറയാളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ സമുദായം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിനുള്ളില് ജാതി വിമർശനപരമായി ഉള്ളടക്കം പോവുകയും സമുദായം എന്നത് ജാതിസ്വത്വം തന്നെയാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം പരിണമിച്ചു വരികയും ചെയ്തു എന്നാണ് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിന്റെ ഒരു ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിൽ വഹിച്ച പങ്ക് എത്രയോ വലുതാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഗുരു കുറഞ്ചേരി വെച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കരുത് വിദ്യാലയങ്ങൾ മതി ദേവാലയങ്ങൾ ജാതി വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് നാം ധരിച്ചിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ദേവാലയങ്ങൾ ജാതി വ്യത്യാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങൾ മതി എന്ന് പറയും പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഭജന യുക്തികളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം മാറും ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മ പഠിച്ച സ്കൂളിലാണ് എന്റെ മകൻ പഠിച്ചത് പഠിച്ചില്ല വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്കൂളാണ് അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മോറൽ സയൻസ് ഇല്ല എന്റെ അമ്മ പഠിക്കുന്ന പക്ഷെ മോറൽ സയൻസ് മോറൽ സയൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു കഥയുള്ളത് മാഷ് വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് എന്തായതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കുട്ടി മാഷോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നാച്ചുറൽ സയൻസിന് ഉത്തരം വേണോ മോറൽ സയൻസിന് ഉത്തരം വേണോ ഭാഷക്കാർ വിവരം ഈ രണ്ട് ഉത്തരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയും അതിൽ ഏത് ഉത്തരാണ് മാഷ്ട ആവശ്യം മാഷോട് തിരിച്ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന വൈവിധ്യം കുട്ടി ആർജിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിവ് പാഴായിരിക്കും കാരണം അറിവ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാനുള്ള ഉത്തരമാണ് എന്ന് കുട്ടി ധരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് അറിവ് മാറുന്നതോടെ അറിവ് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറ്റില്ല വിജയ് മാഷ് കണ്ടെടുത്ത് പരിതം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പത്ത് മാസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മാസം വെക്കേഷൻ ആണല്ലോ മാഷ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ രണ്ടു മാസം വെക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മാഷ് അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ പഠിച്ചിട്ട് മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തല്ല വീണ്ടും പഠിക്കണമല്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് മറക്കുക പരീക്ഷ എഴുതുക മറക്കുക പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുക അത് മറക്കുക അങ്ങനെ കുറെ കാലം എന്തൊക്കെയോ പഠിക്കുക എല്ലാം മറക്കുക അത് കഴ
അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാവുന്ന മട്ടിലോ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ഒരു പേജിലോ നാല് പേജിലോ ഉത്തരം എഴുതാവുന്ന മട്ടിലോ നിങ്ങൾ ആർജിക്കുന്ന അറിവ് വാസ്തവത്തിൽ അതിന്റെ വളരെ വസ്തുവൽകൃതമായ അവസാന ആവിഷ്കാരമാണ് അതിന്റെ പിന്നാമുറത്ത വിശേഷനാണ് ആ അറിവിന്റെ പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ സാമൂഹിക ഫലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിന് പൊതുബോധത്തിലേക്ക് കഴിയുന്നത്ര എത്തിക്കുക എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് രണ്ടിലും വലിയ തോതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനുള്ള സ്ഥിതി നമുക്കുള്ളത് സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രമന്ദിരയായ റോമില താപ്പറോട് മറ്റൊരു വലിയ ചരിത്രകാരനായിട്ടുള്ള രഞ്ജിൻ ചക്രവർത്തി ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്രവിജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ താങ്കൾ തൃപ്തയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ പറ പറഞ്ഞ മറുപടി ചരിത്രവിജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസത്തിലും അതിന്റെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന നിലയിലുള്ള റിഗറിലും വളർച്ചയിലും ഒക്കെ ഞാൻ പൊതുവെ സംതൃപ്തയാണ് സാമാന്യം നല്ല നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തെക്കാളും നന്നായി ചരിത്രവിജ്ഞാനം വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചരിത്രവിജ്ഞാനത്തെ പൊതുബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെടും ആ പരാജയത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിലകൂടിയാണ് കേട്ടോ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെ മതവൽക്കരിക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ മൂലധനമാക്കി മാറ്റാനും ഹൈന്ദവ വർഗീയതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതിന്റെ ഫലമാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയില്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അനുസരിച്ച് ജയിച്ചുനാണ് ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തൊള്ളായിരം എൺപത്തി ആറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബി ജെ പിക്ക് രണ്ട് സീറ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ രണ്ട് സീറ്റാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരിയിൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിപാലനത്തിന് ശേഷം ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ മുപ്പത് വർഷം ഏതാണ്ട് പിന്തുണയിലേക്ക് പോയി രാഷ്ട്രീയ ശരീരത്തിൽ അവരുണ്ടായിരുന്നില്ല പൂർണ്ണമായി പിൻവാങ്ങി മുപ്പത് വർഷം അവർക്ക് സോഷ്യൽ സ്പേസേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷമായ ഒരു വീക്ഷണം ആ വീക്ഷണത്തെ മാർക്സിസ്റ്റുകൾ തിരുത്തുന്നുണ്ട് ഒസാമി തിരുത്തുന്നുണ്ട് ആർ ശർമ്മ തിരുത്തുന്നുണ്ട് ഇർഹാൻ ഹബീബോ അർബൻസ് മുഖ്യയോ എത്രയോ പേർ അത് മുഴുവൻ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിക്സിലാണ് നാട്ടുകാരുടെ ബോധത്തിൽ അത് പൊളിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ ബോധത്തിൽ പൊളിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയന്മാരും ഓറിയന്റിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ മതാത്മകമായ മതവിദ്വേഷപരമായ ധാരണകൾ അന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ശക്തിയോടെ ഇന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ചിത്രം ഉള്ള ഒരാളാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വായിച്ചു കേൾക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഇതാണ് ഇന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ സാമൂഹ്യ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താ മതഭ്രാന്തം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടിപ്പു സുൽത്താന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാദം കേരളത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ പോലും ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അമ്പലം പിടിച്ച ഒരാളാണ് മതഭ്രാന്തനാണ് എന്നാൽ ശൃംഗേരി മഠം ടിപ്പുവിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു ടിപ്പു ശൃംഗേരി മഠത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹായിച്ചു ശങ്കരായത്ത് സ്ഥാപിച്ച മഠ ടിപ്പുവിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു മലബാറിലെ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ടിപ്പുവും കമ്പനിയും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മലബാറിലെ ജംഗിമാരും മുഴുവൻ കമ്പനിയുടെ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ടിപ്പു മലബാർ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് മലബാറിലെ ജന്മിമാരെയും ജന്മി താവളങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂ ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ സാമ്രാജ്യത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ അവതരിപ്പിച്ചത് ടിപ്പു മതഭ്രാന്തനാണ് ആ മതഭ്രാന്തെന്ന യുക്തി നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ബോധത്തിൽ വേര് പിടിച്ചു അത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രകാരന്മാർ ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പൊ എന്താ സ്ഥിതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുബോധമാണ് അങ്ങനെ എന്തല്ല മലബാർ കലാപം മതകലകളെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ദുഖാനിനെ പോലുള്ള സായുധന്മാരെ റോണി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അത് സാർവത്രിക സ്വീകാര്യതയുള്ള കാഴ്ചയായി തീർത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അറിവിനെ സാമൂഹികവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടാൽ ആ അറിവിനെ തന്നെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും ആ ഉപയോഗപ്പെടുത്തലാണ് ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്സ് എന്ന്
അതുകൊണ്ട് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ തലം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എങ്കിൽസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് എങ്കിൽസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മൂന്നോ നാലോ വിഷയ മേഖലകളിൽ ആ ധാരണയില്ലാത്തവരും തങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള സാമൂഹ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ അധികാണിക്കാത്തവരും തങ്ങളുടെ തൊഴിലുള്ളുവെന്ന് ഓർത്ത് ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരുമായി അവരിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന നവോത്ഥാന ബുദ്ധിരീതികളെ കുറിച്ച് എങ്കിൽസ് പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കാതലായ ഒരു വാക്യമാണ് കാരണം അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലാതെ പെഡാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രബോധനപരമായ വിവര സമാഹരണം മാത്രമല്ല എന്നതാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷെ മൂലധനവും ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികളും വിജ്ഞാന മേഖലയിൽ നേടിയ വിജയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അറിവിനെ ഒരു സ്കോളർലി എൻ്റർപ്രൈസ് മാത്രമാക്കി തീർക്കുകയും അത് വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയ ഒരു തലത്തിൽ അതിനെ പെറ്റിച്ചെടുക്കുകയും ഈ മണ്ഡലത്തിന് പുറത്ത് അത് മറ്റു ലോകം സന്തോഷമായിട്ട് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക് സെന്ററിൽ വട്ടം കൂടിയിരുന്നിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തിന് ഒരു മത്സര സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും അത് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു അമ്പത് പേരത് കേട്ട് കൈയെഴുതി പിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു ബാക്കി പുറത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം പേര് ഇന്ത്യ ഹിന്ദുത്തുള്ളതാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സെമിനാറൊന്നും ഒരു അധികാരം നിൽക്കുകയുണ്ടോ മറിച്ച് ആ വാദമുണ്ടല്ലോ അതകത്തേക്ക് വന്ന് സെമിനാറിനെ വീഴുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഐ സി എച്ച് ആർ എന്നത് ഹിന്ദുത്വാദികളുടെ പിടിയിലാണ് ഐ സി എസ് എസ് ആർ ഹിന്ദുത്വാദികളുടെ പിടിയിലാണ് ഏത് വിജ്ഞാനവും ഹിന്ദുത്വാദികളുടെ പിടിയിലാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗാന്ധി ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് മരിച്ചു എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ സവർക്കറുടെ ചിത്രം പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വരുന്നു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധി കൊലക്കേസിൽ ഏഴാമത്തെ പ്രതിയാണ് ഗാന്ധി കൊലക്കേസിൽ ഏഴാമത്തെ പ്രതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപതിന് ഗാന്ധിയെ ബോംബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മദൻലാൽ പക്വ ബോംബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മദൻലാൽ പക്വയും ഗോഡ്സയും നാരായണ ആപ്തയും സാവർക്കറെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു പതിനാലിലും പതിനേഴിലും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മുപ്പതിന് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഇവർ വന്ന് ഗാന്ധി സാവർക്കർ കാണുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ നൂറ് വർഷത്തെ ജീവിതം എന്നത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവർ തമ്മിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാണാൻ പോയ ഒരാളുകൾക്ക് മൊഴിയാണ് ദിഗംബർ പട്കെ ഈ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ഗാന്ധി സവർക്കറും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയതൊന്നുമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്ത്യ ഹൗസിൽ വെച്ച് അന്ന് സവർക്കറിൽ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഗാന്ധി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിൽ വരികയാണ് ഒരു ചർച്ചയിൽ പോകുന്നത് അന്ന് മുതൽ അവർ രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങളാണ് ആ രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ ഉടനീളമുണ്ട് സവർക്കർക്കെതിരെ കൂടി ഗാന്ധി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഹിന്ദു സ്വരാജ് സവർക്കറുടെ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിനെതിരായ വിമർശനമാണ് ആ പുസ്തകം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവുക ബലം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം തെറ്റാണ് എന്ന് ഗാന്ധി പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ സവർക്കർക്കെതിരെയാണ് സവർക്കറുടെ ഒരു രാഷ്ട്ര യുക്തിക്കും അതിന്റെ സാങ്കേതിക ഘടനയ്ക്കും ഒക്കെ എതിരെയാണ് പിന്നെ അത് ഉടനീളം തുടർന്നു സവർക്കർ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂൺ മാസത്തിലെ മറ്റാണ് എന്റെ വയലിൽ പോകുന്നത് ഡിസംബറിലെ മറ്റേ മൂപ്പര് മാപ്പ എഴുതി ആറ് മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ മാപ്പാപേക്ഷ കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പതിമൂന്ന് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ മാപ്പിന് ഞാൻ പതിനഞ്ച് തന്നെ എഴുതിയിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ മൂപ്പര് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എട്ടോ ഒമ്പത് തവണ മാപ്പിള്ളി പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ രണ്ട് തവണ മാപ്പിള്ളി അങ്ങനെ ഇരുപത്തി നാലില് അദ്ദേഹം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം രത്നഗിരി ജില്ലയിൽ വീട്ടു തടങ്കലിലായി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ആയി ഈ സമയത്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ അകമേ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് ഹിന്ദു മഹാസഭയെ മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ മാറ്റുകയും അതിന്റെ പരിസമാപ്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനമാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനെ തടയുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തിയായി ഗാന്ധിയുടെ ധാർമ്മിക ബലം ഉയർന്നു വന്ന സമയത്താണ് ഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ കൊലയുടെ പിന്നിലുള്ള അവസാനത്തെ പ്രേരണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ വലിയ വർഗീയ ലഹരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഗവൺമെന്റിനെ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിച്ച് ഒരു മതഭരണകൂടത്തിലേക്ക് അതിനെ എത്തിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്ക് വാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറുപത് രൂപയായിട്ട് ആദരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു വളരാനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ കിട്ടിക്കൂടായിരിക്കില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് ദാപ്പർ പറഞ്ഞ രക്ഷ നമ്മൾ ചരിത്ര വിജ്ഞാനത്തെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഈ ചരിത്ര വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസത്തെ ബഹുബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു ആ പരാജയത്തിന് നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതൊരു ഭാഗത്ത് മൂലധന താല്പര്യങ്ങളാകും ആ ഭാഗത്ത് ഫാഷിസ്റ്റ് വ്യക്തികളും ഇങ്ങനെ ഫാഷിസവും മൂലധന താല്പര്യവും കൈകോർത്ത് നമ്മുടെ വിജ്ഞാന മണ്ഡലത്തെ ആകെ വസ്തുവൽക്കരിക്കുകയും അതൊരു ഭാഗത്ത് മൂലധനത്തിന്റെ ഉപകരണവാദവും മറുഭാഗത്ത് ഫാഷിസത്തിന്റെ ഒരു വിഭജന യുക്തിയുമായി മാറിത്തീരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അറിവിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം എന്ന വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യം നാം ഏറ്റെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രതലങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിലൊന്ന് അറിവിനെ വസ്തുവൽക്കരിക്കുന്ന മുതലാളിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സ്വഭാവത്തിനെതിരെ അറിവിനെ സാമൂഹികമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് രണ്ട് അങ്ങനെ സാമൂഹികമായ അറിവിനെ പൊതുബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക അതോടെ വിജ്ഞാനം എന്നത് ഒരു സ്വകാര്യ പ്രശ്നമല്ല ഉണ്ടാവും വിജ്ഞാനം എന്നത് ഒരു സമരമുഖമായി തീരും അങ്ങനെ വിജ്ഞാനത്തെ സമരമുഖമാക്കിയ നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിലെ വലിയൊരു സന്ദർഭത്തിന്റെ പേരാണ് വാസ്തവത്തിൽ നവോത്ഥാനം എന്നത് അവിടെ പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകളെല്ലാം പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ഒരുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അവർ ലോകത്തെ ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇടപെടാത്ത പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ ആ പാണ്ഡിത്യത്തെ കുറിച്ച് ഗുരു പറഞ്ഞതായി കേൾക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ആ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിനെ കാണാനായിട്ട് ഒരു പണ്ഡിതൻ ചെന്നിട്ട് ആ ഗുരുവിനോട് സംസാരിച്ച് ജാതി ശരിയാണ് എന്ന് ദുഃഖമായിട്ട് ആ ഇന്ധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വാദിച്ച് സമർപ്പിച്ചു ഗുരു തർക്കമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഗുരുവിന് പൊതുവിൽ അങ്ങനെ തർക്കമൊന്നും പറയുന്ന ആളല്ല ഒരു കമന്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് വളരെ ഷാർപ്പായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നൊന്നുമില്ല വീഴുന്ന കാണാനായിട്ട് ഒരു തമ്പരാട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ സ്ഥലത്തേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്റെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ആരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം പറഞ്ഞു ഞാൻ തൃപ്പം കൊണ്ട തമ്പരാറ്റ തമ്പരാറ്റിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വിഴി ഒഴിച്ചു വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ സംസാരിക്കാറ് എന്ന് ചോദിച്ചു അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു രീതിയിലാണ് വീട് അതിനെ പ്രതികരിക്കാം അപ്പൊ ഈ പണ്ഡിതൻ ഇങ്ങനെ വലിയ വേദങ്ങളും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ച് ജാതി ന്യായമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ച് താൻ തർക്കത്തിൽ ജയിച്ചു എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം മറങ്ങിപ്പോയി വീട് പ്രതിരോധിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട് ഒരു ശിശുനോട് പറഞ്ഞു ആ പണ്ഡിതന്റെ വീട് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം വെച്ച അലമാര പോലെയാണ് പുസ്തകം വെച്ച അലമാര നല്ല മെച്ചപ്പെടാം കാരണം പുസ്തകം നിറച്ച അറിവാണ് അലമാര നിറച്ച പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അലമാര തോന്നില്ല അലമാരയ്ക്ക് ഇതുമായിട്ട് യാതൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല അതിങ്ങനെ പുസ്തകം ചോന്ന് പുസ്തകത്തിൽ അറിവ് മുഴുവൻ ചോന്ന് അതങ്ങനെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ പുസ്തകം വെച്ച അലമാരയായിട്ട് അറിവിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നത് മുതലാളിത്തം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തലകിൽ മതിയല്ല അറിവിന്റെ വസ്തുവൽക്കരണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആ കാലത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പി സി റായ് പ്രബുദ്ധ ചന്ദ്ര റായ് അദ്ദേഹം തൈക്കിൾ സഞ്ചരിക്കുകയും ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ രസാന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നാട്ടിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും അത് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടിയാണ് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളാൽ കുറച്ച് വലിയ ചിത്രകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷേ ത്രിപുരി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ആളായി തീരുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സാമൂഹികമായി ഇടപെടുക എന്നത് പണ്ട് ജെ ഡി എസ് ഹാളേനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹാളേൻ ഇന്ത്യയോട് വലിയ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഹാളേൻ ഇങ്ങനെ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അല്ല ജീവശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ വലിയ ധാരണയുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിൽ ഇരിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്ക് പറയുന്നത് അതെയാണ് മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിൽ ഇരിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗവേഷകനെ കണ്ടു
ഇൻഫർമലൈസേഷൻ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ മുതലാളിക്ക് അറിവിലുണ്ടാക്കി ഏറ്റവും വലിയ അപകടം അപ്പൊ നോളജ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഈ എക്സ്പെർട്ടൈസിൽ നിന്ന് നോളജിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാമെന്നുള്ളത് പി എസ് സി ഡി രൂപ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വലിയ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വിവേകം എവിടെയാണ് വിവരങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വിജ്ഞാനം എവിടെയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വിവരം തിരികെ തിരികെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണ് ചില ആളുകളെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാം അറിയുന്ന ആളുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ എല്ലാം അറിയാം അതിൽ നിന്ന് ഈ അറിവിനെ ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുക എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ടാണ് അതുകൂടി ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഞാൻ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ പരിശേഷ വെച്ചിട്ട് ഒരു സംവാദത്തിന് മുഴി ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മണ്ണതല മുസ അപ്പുറത്തുള്ളത് അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ മുഴി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂസ പറയണം മുഴുവൻ പണ്ടത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും സംസ്കൃതി പറയുമ്പോൾ എന്തോ കാലപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തോന്നുന്നു അതിനായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായാലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എളുപ്പം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഒരു സന്യാസി ചെന്നു അപ്പോ അദ്ദേഹം കാവ്യം എടുത്തിട്ടാണ് ചെന്നത് അപ്പൊ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാവ്യ മാറ്റിയിട്ട് കഥ ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കഥ ധരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്രം കാവ്യ ധരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തോ കാര്യം കാണുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടി കാവ്യ ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ എന്താ പറയാ അതിനെ മിസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഗൂഢവൽക്കരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പകരം അറിവിനെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള അധ്യാപകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ അത് എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആലോചന വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഇങ്ങേ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം നടക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആലോചനയാണ് എന്താണ് ചരിത്രം എന്നതിന് വാട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്ന ഉത്തരം ആപത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ മനസ്സിലൂടെ നിന്നി മാറുന്ന ഓർമ്മകളെ കൈയെത്തി പിടിക്കലാണ് ചരിത്രം അല്ലാതെ കൂടകാലത്തിന്റെ നാടുവഴി നടത്തി സൂക്ഷിക്കലല്ല ആപത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ മനസ്സിലൂടെ നിന്നി മായുന്ന ഓർമ്മകളെ കൈയെത്തി പിടിക്കലാണ് ചരിത്രം ഒരു അത്യാപത്തിന്റെ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് അതിന്റെ നടുവിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയം കാണാൻ ഇടയില്ല അതുകൊണ്ട് അവധാനം ഒരു ഓർമ്മയായിരിക്കുന്നത് കൈയെത്തി പിടിക്കേണ്ട ഒരു സമരായുധം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ആ സമരായുധത്തിന് ഒരു സാധ്യത ഈ സാമൂഹികതയുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള അവസാനമില്ലാത്ത പരിശ്രമത്തിനുള്ള ഒരു പ്രേരണ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് സ്നേഹോപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സുനിൽ വാഷിനെ സ്നേഹത്തോടെ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തന രേഖ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാംസ്കാരിക വേദി സംസ്ഥാന കൺവീനർ